പ്രളയ ദുരിതവും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും സംസ്ഥാനത്തെ വലയ്ക്കുമ്പോൾ പൊതുഖജനാവിലെ പണം ഉപയോഗിച്ച് മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫീസുകൾ മോടി പിടിപ്പിച്ച് പൊതുഭരണ വകുപ്പ് ധൂർത്തടിക്കുന്നു ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് മന്ത്രി മന്ദിരങ്ങളും ഓഫീസുകളും മോടി പിടിപ്പിക്കേണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഓഫീസ് നവീകരിച്ച് പൊതുഭരണ വകുപ്പ് അത് തിരുത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന്റെയും ഓഫീസ് നവീകരിക്കാൻ ചെലവായത് എൺപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് മുണ്ടുമുറുക്കിയെടുത്ത് ചെലവ് ചുരുക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ട് ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കോടെ പലരെയും നിയമിക്കുകയും സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർമാരെയും ഉപദേഷ്ടാക്കളെയും ലക്ഷങ്ങൾ ശമ്പളം നൽകി നിയമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനെതിരെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വ്യാപകമായ എതിർപ്പാണ് ഉയരുന്നത് സർക്കാരിന്റെ കാലാവധി തീരാൻ രണ്ടു വർഷം പോലും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് കൂടുതൽ വിശാലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി തൊട്ടടുത്ത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന്റെ ഓഫീസ് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുന്നത് നോർത്ത് ബ്ലോക്കിലെ ഓഫീസുകൾ മുഴുവനും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനായി നീക്കിവെക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇതെന്നാണ് പൊതുഭരണ വകുപ്പ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നവീകരിക്കാൻ മുപ്പത്തൊൻപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചെന്ന് രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു മന്ത്രി മൊയ്തീന്റെ പുതിയ ഓഫീസ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനക്സ് വണ്ണിലാണ് അവിടെ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന് നാൽപ്പത് ദശാംശം നാല് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ടു പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്കാണ് കരാർ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവർത്തികൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ പരം രൂപയും സിവിൽ പ്രവർത്തികൾക്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തിൽ പരം രൂപയും പൊതുഭരണ വകുപ്പ് അനുവദിച്ചിരുന്നു പ്രളയ പുനർനിർമ്മാണത്തിനായി പണം കണ്ടെത്താൻ പാടുപെടുന്ന സർക്കാരാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഈ അധിക ബാധ്യതകൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പി സി ജോർജിനെ ചീഫ് വിപ്പായി നിയമിച്ചതിനെതിരെ ഉറഞ്ഞു തുള്ളിയ എൽ ഡി എഫ് അഞ്ചു കോടിയുടെ അധിക ചെലവ് ഖജനാവിന് വരുത്തി വെച്ചെന്നാണ് സി പി ഐ എം എൽ എ പി രാജുവിനെ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചീഫ് വിപ്പാക്കിയത് ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കോടെയായിരുന്നു നിയമനം അതിനാൽ ഓരോ മാസവും ലക്ഷങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് ഖജനാവിനുണ്ടാകുന്നത് ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കോടെയുള്ള ചീഫ് വിപ്പ് സ്ഥാനമെന്നാൽ മന്ത്രിമാർക്ക് തുല്യമായ പദവി അതായത് സർക്കാർ മന്ദിരം ഓഫീസ് വാഹനം പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫുകൾ മറ്റ് ചെലവുകൾ എന്നിവയെല്ലാം അനുവദിച്ചു പ്രതിമാസം ഇരുപത് ലക്ഷത്തിലധികം ഇതൊക്കെ ചെലവാകും അങ്ങനെ ചീഫ് വിപ്പ് നിയമനം മുതൽ സർക്കാരിന്റെ കാലാവധി തീരും വരെ പരിഗണിച്ചാൽ അഞ്ചു കോടി ചെലവാകും മന്ത്രിമാർക്ക് പുറമെ ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കുള്ള നാല് പേരാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിലുള്ളത് അതിനാൽ നാലാമനാണ് ഡൽഹിയിലെ കേരള ഹൌസിൽ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറായുള്ള എ സമ്പത്ത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി മൂന്ന് അസിസ്റ്റന്റുമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓഫീസ് ഇതിനായി സജ്ജീകരിച്ചു ശമ്പളവും മറ്റ് അലവൻസുകളും അതിനു പുറമെ നൽകും ഹൈക്കോടതിയിലെ കേസുകളുടെ മേൽനോട്ടത്തിനായി വേലപ്പൻ നായരെ ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിന് നിയമിച്ചതും പ്രളയകാലത്താണ് ധനവകുപ്പിന്റെ എതിർപ്പ് തള്ളി രണ്ട് പുതിയ ഇന്നോവോ ക്രിസ്റ്റ കാർ വാങ്ങാൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചതും അടുത്തിടെയാണ് പ്രളയ പുനർനിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഓഫീസ് നവീകരിക്കാൻ എൺപത് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയാണ് സർക്കാർ ചെലവഴിച്ചത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലോ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ തന്നെയുള്ള സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലോ ഈ സൗകര്യം ഒരുക്കാമെന്നിരിക്കെയാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കെട്ടിടം വാടകയ്ക്കെടുത്ത് ഓഫീസ് നവീകരിച്ചത് അത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഓഫീസ് മോഡി പിടിപ്പിക്കൽ പ്രളയ ദുരിതത്തിൽപ്പെട്ട ആയിരങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര സഹായമായ പതിനായിരം രൂപ ഇതുവരെ വിതരണം ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എങ്കിലും മന്ത്രിമാർ ശീതീകരിച്ച ഓഫീസുകളിൽ സുഖമായി കഴിയുന്നു ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ പലതും പൂട്ടി തുടങ്ങിയതോടെ പലരും എവിടേക്ക് പോകണമെന്ന് അറിയാതെ കഴിയുകയാണ് വീടുകളിലെ ചെളിയും മണ്ണും നീക്കണമെങ്കിൽ നല്ല തുക ചെലവാകും അതുപോലുമില്ലാതെ പലരും പരക്കം പായുന്നു എല്ലാം ശരിയാക്കുമെന്നല്ല എല്ലാം കുളന്തോണ്ടുമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ അനാവശ്യ ദൂർത്ത് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത